Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengawali materi hari ini Akan saya sampaikan agenda Atau susunan kegiatan Pertemuan daring kita ya Yang pertama yaitu opening Previous talks discussion Kemudian main topic berupa adverbs Kemudian question and answer Previous and news lesson Dan attendance and quiz Nah, jadi susunan acara adalah kita diskusi tentang akan saya sampaikan diskusi atau pembahasan untuk kuis sebelumnya. Kemudian main topik berupa adverb. Nah, di sini nanti manfaatkan waktu ya, jangan dibuang-buang waktunya. Atau silakan buang-buang waktunya tapi dengan diskusi. Ya, oke. Okay. Dan question answer. Nah, ini kalian bisa buang-buang waktu di sini ya. Dengan menyampaikan beberapa pertanyaan mungkin kalau ada yang belum dipahami Atau silakan kita diskusi mungkin ada kaitannya dengan adverb Tapi tidak saya sampaikan dalam materi Nah silakan sharing di sini nanti ya Dan attendance and quiz Sekali lagi saya tekankan bahwa attendance itu adalah salah satu syarat utama Kalian bisa mengikuti post test Jadi jangan diabaikan ini ya Oke okay, so let's have a look about task Discussion. Jadi ini adalah soal di quiz yang saya berikan di Google Classroom. Nah, soal pertama, B survey bla 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 at investigating the effectiveness of the appraisal system in our company. Nah ini saya punya kalimat dengan pilihannya atau optionnya ada yang A aimed, W aiming, ada aiming, B aiming dan juga aim. Nah, kita analisis subjeknya adalah B survey ini adalah singular noun ya jadi singular noun need singular verb form setelah kita lihat bahwa subjeknya adalah singular maka jawaban yang tidak mungkin adalah aiming. Nah, ini tidak mungkin karena diingat bahwa kita tidak boleh langsung menggunakan kata kerja aim sebagai kata kerja utama ya, tanpa didahului apapun. Jadi, option aiming C itu hilang, tidak mungkin. Kemudian B aiming. Nah, ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada model di situ. Model adalah semisal will, should. Me, nah itu tidak ada model hanya di survei jadi tidak mungkin muncul B. Nah B aiming juga impossible answer. Dan sekali lagi bahwa subjeknya adalah singular maka option wo aiming juga tidak mungkin karena wo di situ menunjukkan bahwa benda plural mengikuti benda plural. Nah jadi tidak mungkin option wo aiming langsung hilang. Kemudian aim. Nah, Kata aim itu adalah kata kerja bentuk ke satu tanpa imbuhan ed tanpa imbuhan s jadi tidak mungkin untuk subjek tunggal satu jadi option aim juga langsung hilang jadi jawaban yang paling tepat adalah aimed nah aimed itu ya bentuk kedua the survey aimed at investigating the effectiveness of the appraisal system in our company. Jadi dilihat dari optionnya sudah bisa ditentukan. Oke, okay, next number two. The survey bla 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 last month. Nah, ini sudah bisa dilihat bahwa survey subjeknya survei ya. Singular noun need singular verb. Jadi diingat bahwa ketika subjek singular maka yang dibutuhkan adalah verb dengan sifat singular. Impossible answer. Nah, dari option bisa dilihat bahwa jawaban yang tidak mungkin adalah conducting. Nah, diingat bahwa kita tidak boleh langsung menggunakan kata kerja ing sebagai kata kerja utama. Kita lihat bahwa kendak itu transitive verb yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, tetapi di sini tidak dituliskan objeknya. Last man itu bukan objek ya, tetapi ejek, eh, adverb kata keterangan. Nah, yang akan kita bahas nanti last man itu adverb kata keterangan. Maka diingat ya pembahasan passive voice yang kemarin. Kalau tidak ditentukan objeknya, tidak disebutkan ya di sini. Ini adalah passive voice dalam ranah scientific field. Nah, jadi the survey itu yang memiliki makna pasif dilihat dari option bahwa kita butuhkan B plus 
past participle, yaitu was conducted. Survei itu dilaksanakan last month. Siapa yang melaksanakan? Karena ini scientific field, ranahnya science ya. Berarti yang melaksanakan adalah peneliti. Nah, tidak dituliskan di sini. Nah, ini analisisnya. Next, subjeknya adalah the data. Nah, ini plural ya, data itu singgulurnya datum. Nah, karena kita punya plural noun, plural subject, maka yang kita butuhkan adalah plural verb. Dilihat dari option, impossible answer. Jadi kita apa seleksi dulu jawaban ya. Yang tidak mungkin adalah collecting. Sekali lagi, verb ing tidak mungkin langsung jadi kata kerja utama. Collecting kita hilangkan, tidak mungkin. Kemudian collects. Nah, verb plus s. Ini kan berarti untuk subjek satu. Padahal yang kita punya adalah subjek plural atau jamak. Jadi option collecting dan collects tidak mungkin C sama D langsung dihilangkan. Nah, antara A, B dan E. Nah, kita lihat ada by agent by means of. Nah, kalau ada by agent itu berarti pasif voice. Diingat-ingat bahwa untuk verb pasif voice yang kita butuhkan adalah be atau to be plus past participle. Nah, antara option collecting Elected, were collected, dan juga were collecting. Option yang paling mungkin yang memenuhi syarat passive voice adalah B, were collected. Nah, seperti itu. Ini kita analisis dari optionnya. Next, in the questionnaire, respondents, bla bla bla, 10 questions regarding the current appraisal system. Nah, subjeknya adalah respondents ya. In the questionnaire itu sebagai adverb. Nah, respondent itu plural noun, berarti need plural verb. Nah, singgulurnya adalah respondent karena ini ada s-nya berarti plural. Nah, dilihat dari option impossible answer-nya apa? Asking, tidak mungkin karena tidak mungkin langsung verb ing. Nah, ini kita langsung lari ke dilihat dari apa susunan sudah kita hilangkan ya option yang tidak mungkin adalah asking. Nah kita lihat dari makna nah, semantik case ya ada 10 pertanyaan berarti responden itu bla 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 sepuluh pertanyaan apakah ditanyakan atau menanyakan? Nah, kalau responden itu kan biasanya ditanyai. Nah, ditanyai 10 pertanyaan berarti yang kita butuhkan adalah pasif. Dilihat dari option setelah kita menghilangkan asking masih ada empat lagi yang menunjukkan pasif mana? To be past participle yaitu were asked. Nah, langsung ketemu ya. Cermati pelan-pelan. Nah, nomor 5. Di sini ada dua sentence, ada dua klausa. Nah, satu sentence, dua klausa. Klausa yang pertama atau saya sebut sentence ke satu ya di sini. Subjeknya adalah it, bla bla bla, that respondents were generally quite satisfied with the system. But about half of them were stated that it should bla 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 out less frequently. Nah, it yang pertama singular noun, needs singular verb. Impossible answer-nya apa? Fine. Nah, jadi yang option pertama nggak mungkin pakai fine karena itu untuk plural ya, plural present. Kemudian fine adalah transitive verb, not written object. Maka passive voice, scientific field. Nah, di sini tidak dituliskan objeknya. It bla 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 that the respondent were generally quite satisfied. Maka yang kita butuhkan adalah yang makna pasif dari option A, B, C dan juga D yang memiliki makna pasif mana? Ya, yaitu was found. Nah, yang C ya was found ya. Kemudian sentence atau klausa yang kedua. Subjeknya it ada model should berarti harus diikuti oleh B bentuk B need verb 1 atau infinitif dari option yang kedua yang tempatnya kedua ya yang ada B nya mana yang memungkinkan hanya C dan D B carried atau B carrying nah karena tadi kita sudah nemukan C yang was found maka yang paling tepat adalah yang option C 
si p carried was found it was found sama it should be carried out less frequently nah jadi itu optionnya kemudian next number in the focus group interviews in the focus group interviews the respondents blah 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 the opportunity to discuss the system openly nah di sini subjeknya adalah the respondents in the focus group interviews ini adverb jadi subjeknya the respondents plural noun needs plural verb ingat-ingat bahwa subjek plural memerlukan verb plural dari option jawaban yang tidak mungkin adalah giving sekali lagi tidak boleh langsung kata kerja ing Kemudian given, tidak boleh langsung kata kerja ketiga juga. Jadi sudah hilang dua ya, given dengan giving. Tinggal were giving, were given, atau are giving. Nah, give itu di transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan dua objek. Nah, ini di bawah saya tulis ya. The researcher give the respondent, itu objek yang pertama. The opportunity, objek yang kedua. Give the respondents the opportunity to... Nah. Maka less more one more object tidak dituliskan satu objeknya, objeknya hanya satu kan the opportunity kan. Nah. Maka ini adalah passive voice. Yang menunjukkan makna passive voice dari option mana? To be plus past participle yaitu were given the respondents were given the opportunity by the researcher ya yang memberikan apa opportunity kan researcher to discuss the system openly nah. ini the researcher ini gives the respondent the opportunity nah yang tidak dituliskan adalah the researchernya by the researcher jadi were given makna pasif number seven Some respondents complained that the appraiser blah 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 too little about them to give detailed and objective command. Ini subjeknya adalah some respondent untuk klausa pertama dengan finitnya complained past verb ya sudah ada petunjuknya bentuknya past. Kemudian klausa yang kedua. The appraiser, singular noun, need singular verb. Nah, impossible answer adalah knowing. Nah, sekali lagi, knows juga tidak mungkin karena present. Is knowing juga present. Is known juga present. Sebenarnya dari option sudah bisa dilihat ya. Yang memiliki makna pas adalah new. Nah, mengetahui. Karena ini semuanya... Mengacu pada klausa yang pertama, yaitu past verb. Nah, di sini yang memiliki juga past, yang memiliki makna past adalah yang new. Nah, mengetahui. The professor knew too little about them. Nah, juga tidak menunjukkan bahwa kalimat ini memerlukan makna pasif. Nah, jadi langsung ketemu new di. Oke, okay, next. Consists of two clauses. Subjek pertama yaitu the findings dengan finitnya indicate. The findings indicate that the rationale for conducting the appraisal exercise should blah 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 more clearly to our staff. Nah, subjek yang kedua the rationale ada model should. Nah, kalau sudah ada should berarti yang kita butuhkan adalah infinitif ya. Kata kerja ke satu ya. Berarti yang langsung hilang yaitu kata explaining, kemudian explains. Nah, tinggal be explained, explain atau be explaining. Nah, kita lari ke makna yang more clearly, dengan lebih jelas. Itu apa? Dijelaskan atau menjelaskan? Nah, harus dijelaskan dengan lebih jelas. Jadi, optionnya adalah yang C. Nah, tadi kita sudah eliminasi A dan B ya. Karena kalau ada model itu yang dibutuhkan adalah kata kerja ke satu. Maka option yang mungkin adalah C, D, atau E. Nah, kita lari ke makna. Should bla 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 more clearly. Yang harus dengan lebih jelas itu apa? Dijelaskan. Nah, 
karena subjeknya adalah appraisal exercise benda ya kalau benda kan nggak menjelaskan tetapi dijelaskan nah seperti itu oke okay. so that's all the discussion about your previous talks ya Jadi itu pembahasan untuk teks sebelumnya. Jadi fokusnya perlu diingat bahwa verb form, nah bentuk kata kerja pada option. At- kalau ada bentuk kata kerja yang tidak mungkin, itu langsung dieliminasi. Misalnya bentuk kata kerja ing atau bentuk kata kerja ketiga, itu tidak bisa langsung menjadi kata kerja utama. Nah itu langsung eliminasi. Kemudian dilihat kalimat itu nominal atau verbal. Kalau nominal berarti tidak membutuhkan verb. Kalau verbal berarti membutuhkan verb. Kaitannya dengan verb, dilihat apakah subjeknya singular atau plural. Nah, ini beberapa trik yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal tanpa menghafalkan tenses ataupun tanpa um, lari ke arti dulu ya. Nah, silakan bisa dicoba dengan berlatih. Nah, kita akan berlangs- bersambung. ke materi berikutnya yaitu tentang adverbs. Oke, okay, so tetap semangat ya. Oke, okay, dan kalau punya pertanyaan silahkan di post dan juga tetap online. Nah, Oke. Okay.